大家好，每日一更的小诗就来了。上个月二十九号，韩国女星刘珠恩写下遗书，做出了极端的选择，将自己的年纪永远的留在了二十七岁。这已经不是韩国娱乐圈第一次出现类似事件，而恰恰相反，每年韩娱都有极端的故事发生。除了因受不了财团压榨下的变态生活而选择自杀之外，诸多曾经我们追过的热门韩剧男女主角也纷纷塌房，可谓眼花缭乱。一张东健出轨约炮，今年刚满五十岁的张东健算是中国观众心中的初代韩国顶流偶像了。他早年便因出演《天桥风云》爱上女主播等作品红极一时，后来还进军中国市场拍了电影《无极》。之后，张东健还拿出了《绅士的品格》等电视剧，随后便将重心转移到了大荧幕上。二零零九年，他迎娶了相恋两年的演员女友高晓英，两人还陆续诞下一男一女两个孩子。但是，二零二零年，由于男星朱振谟的手机被黑客入侵，进而曝光了大量他与张东健的聊天记录。根据短信记录显示，两人曾经大尺度的探讨过约炮经历，对象除了嫩模、素人，还包括人妻，内容非常露骨。而朱振谟也是非常有名的男星，曾一多年拍的电影较多，但电视剧代表作也包括《齐皇后》《亲爱的恩东娜》等。他与张东健撩妹时，其实刚刚与素人女友、医学专家闵慧妍结婚一年，之前还与中国女演员张丽因戏生情过。二宋慧乔滥情偷税。曾经在中国观众眼中非常美好的宋慧乔，在韩国演艺圈却被评价为出生的时候花心就刻在了骨子里，足见她曾多么风流。她早年已出演《顺风妇产科》《蓝色生死恋》《浪漫满屋》等作品风靡中国，在韩流影视作品市场有着超乎寻常的地位。但与宋慧乔的艺术成就成正比的，还有其丰富多彩的情史。二零零三年，她便与李秉宪合作《All In》申请。后来又因为他们生活的世界恋上玄彬，尽管风评不太好，但乔妹每次带来的作品还是很香的，比如那年冬天风在吹、太阳的后裔等都是爆款。二零一四年，他被查处三年之内逃税二十五亿韩元，随后便在电影《我的忐忑人生》发布会上郑重道歉。在韩国陷入平静的宋慧乔，无奈之下进军中国市场，参演了电影《我是女王》《太平轮》等。但是屡次传出耍大牌事件，据说原本陈凯歌的电影《肇事孤儿》他才是女主角，但是却因为太傲慢而被换掉了。后来他因为拍摄《太阳的后裔》与宋仲基喜结良缘，但婚姻只维持了不到两年便潦草结束。前段时间，关于宋慧乔离婚原因的消息再度传来，甚至有人爆料她一直以来都是韩国财阀的玩物。三尹恩惠抄袭整容失败。尹恩惠也是诸多中国观众心中的白月光。她早年是女子歌手组合 Baby v o x 中的成员，后来成功转型。她先是在综艺节目《X Man 情书》等中做固定嘉宾，和金钟国之间的 CP 也相当拉好感。后来尹恩惠开始拍戏，首次出演的电视剧《宫》就大获成功。那之后，她又拿出《咖啡王子一号店》《拜托小姐》《想你》等作品屡攀高峰。不过，改变发生在2015年，尹恩惠前往中国参加综艺节目《女神的新衣》，节目中。他挑战用二十四小时制作新衣的极限，以不少主题设计服装，最终获得第一名的好成绩。但节目播出不久后，尹恩惠就受到了一名名叫尹春浩的设计师的指控，称他抄袭自己的一件作品。对此，他没有第一时间出面道歉，反而指责对方靠自己的名气宣传品牌。最后，尹春浩在不得已之下拿出设计稿，才使得事情真相大白。自此之后，尹慧的事业和人气呈现出断崖式下降，有整整三年没有出来拍摄作品。他也曾在接受采访时表示，低谷时靠着喝酒才能入睡。二零一八年，他重新复出，但是被大众发现脸部僵硬不自然，疑似整容失败。四李秉宪始乱终弃出轨。前面提到的宋慧乔的前任李秉宪，其实也是演技过硬的实力派。他获奖无数，创作了 N 多经典作品。不过，这位影坛的完美男人却在私生活方面饱受质疑。据说与宋慧乔交往时，他就被传玩得相当火爆，因此也被贴上变态的标签。尽管如此，在拍戏方面，李秉宪确实很牛。尤其是2009年，他主演的间谍电视剧《Iris》是诸多影迷心中的巅峰之作。拿奖拿到手软的同时，李秉宪在感情生活中也更加放飞自我。二零零九年，他被加拿大韩裔女子全美颜指控始乱终弃，最终他以赔偿七十万元人民币和解。四年之后，他迎娶了比自己小十二岁的美女演员李明婷，但是家庭生活并没有使得李秉宪收敛。妻子怀孕期间，他忽然被韩媒曝光了不雅视频。视频中还同时向两位年轻女子询问各种露骨的问题
。后来，这两名女子也被挖出是二十一岁的女子组合 Glam 的成员金多喜和二十五岁的模特李智妍。两个妹子还在录下这段视频之后，向李炳宪索要五十亿韩币，约三千万人民币。但是没想到的是，男方没有妥协。李炳宪随后接受采访时称，自己在接到勒索之后就选择了报警。最终，两个妹子也因此付出了代价，被判三年有期徒刑、五金嫌重、酒驾、疑似家暴。花样男子也曾经是诸多粉丝心中的代表韩剧之一，因此捧红了具惠善、李敏镐和金贤重等诸多新人。金贤重当年饰演的影之后，对标的正是周渝民饰演的花泽类，足见长相确实非常优越。这是他的首部电视剧作品，之后火得一塌糊涂，还曾经来录制过快本。据说当时的免费入场券被炒到了三千五百元人民币一张。不过到了二零一四年，事业正值巅峰期的他，忽然被前女友崔某指控家暴。据说这位素人女子还为他生下了一个儿子。之后两人经过了漫长的被起诉、撤诉、反诉以及亲子鉴定、分手等一系列过程，金贤中的事业也因此陷入低谷。但是到了二零二零年，这件事才彻底有了了解。金贤重最终被判无罪，而前女友的指控都是假的。尽管如此，他的渣男标签经过了五年时间的消磨，似乎已经很难被摘掉了。所幸的是，在低谷期，金贤重的现女友始终不离不弃，两人还在今年二月宣布了结婚。期间，二零一七年他又被爆出酒后驾驶车辆被抓，最终被罚款近两万元人民币。六朴诗厚性侵。出生于富豪家庭的朴世厚，二十岁那年决心做演员，因此还孤身离家，吃尽苦头。二零零五年，他因参演《豪杰春香》顺利出道，两年后便因为主演爱情剧《遇见完美邻居的方法》获得新人奖。那几年，朴世厚的优秀作品不断，《家门的荣光》《检察官公主》等陆续播出。但最令人印象深刻的，可能还是二零一二年与文景英主演的《青檀豆爱丽丝》。这部作品使得他的人气达到巅峰，更是一举迈入了顶级男性的行列。不过，令大众跌破眼镜的是，此剧播出的四年，朴世后便被爆出了性丑闻事件。一名二十二岁的练习生 A 女士忽然报警称自己酒后被他性侵，朴世后随即便发文正式回应，称两人确实有过一夜情，但是否认强行的行为存在。两人之间的监控视频也一并流出，确实能够看出他们一起亲密并肩行走，但是由于两人的说法不同，也使得案件陷入扑朔迷离之中。后来，朴世后方面还控告报案人以及自己的前经纪公司老板，指控自己被他们陷害。最终，这件事与双方各自取消指控，达成和解。但是对于朴世后的事业产生了近乎毁灭的打击。直到三年后，他选择复出，参演了谍战动作剧《林家英雄》，但是人气和之前相比已经大幅度下降了。七朴有天吸毒性侵劈腿。初代韩流之一的朴有天是东方神起中的一员，后来退出组合，转型做了演员。二零一零年，朴有天便因为主演了《陈军官绯闻》获得观众的认可，之后是两年获得首尔国际电视节最佳男演员等众多演技奖项。四年，朴有天的电影作品《海雾》也大获成功，是既有实力又有颜值的年轻韩星代表人物之一。二零一七年退伍之后，本以为他的事业会持续走高，却没想到爆出了诸多黑料。他先是被多名女星指控在夜店厕所侵犯自己，后来因为吸毒而被判刑十个月，并罚款约八千三百万元人民币，正式沦为法制咖。不过这些却没有影响他演艺事业的进行。朴有天一度想要复出，但又遭到前经纪公司的手撕。有位经纪人更出面爆料，称朴有天曾经拥有过五十多个女朋友，甚至其中还包括和人妻同居。但尽管如此，去年他还是通过出演电影《邪给邪恶》重回大众视野中，但路人缘已经悔无可悔。也许当年留在青春岁月中的韩剧桥段有多美好，现实的破碎就来得多么彻底。以上诸多艺人可能到今天都不知道自己为何会走到今天。巨大的名利带来的，除了优渥的生活，可能还有逐渐空虚的精神世界。当年他们有多辉煌，如今就有多荒唐，真是徒留一地唏嘘，感慨啊！你看过这些艺人出演的电视剧吗？觉得谁的陨落最可惜呢？欢迎在评论区留言。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。